，通报殿下，耶律菩萨奴求见。来都来了，还不敢以真面目示人吗？还真是个宋，没错。可我怎么知道，你就是那个潜伏在我们辽国十年之久的耶律菩萨奴呢？就是我。五年前，耶律崇光得了一场重病，是城北的张大夫治好了他。三年前，他来你府上为你庆生，并且送了你一副他亲手写的字墨，题为《烈阳》。这个细节你都知道，看来还真是吗？来吧，说说吧。那你是为什么接受了我的条件呢？我愿用我一人之死换两国安宁，也算死得其所。<笑>我还以为你们会有什么其他的计谋，来完成我的条件呢？比如拿王爷当人质。殿下，您说笑了。我大宋男儿若贪生怕死，就不会和你合作了。倘若你不是宋人，更不是贱人，我真希望你留在我的身边，有一番作为。来吧，喝了它，你死，但我会完成我的诺言。你说什么？苏醉去了耶律洪基那儿。小皇说你，你们今天谁都不能出这个门。王爷，你到底做了什么？你们听我说，宁王，我再说一次，请你离开，否则我就不客气了。皇叔，六剑，今天我死都不会让开。我看门关着，我以为你没死，太好了，六哥，嗯，呃贵在诚意，成交。喝完毒酒之后，我刚到大通馆，耶律洪基派人送来了这个。原来他拿毒酒来吓唬人。苏兄，以后切莫如此。你要是出了事，斩招一生难安。可如果耶律洪基是认真的，我不死，我会一生难安。都活着回来了，还聊什么死不死的？说的对。哎，对了，展大哥，你说庞太师要宴请耶律菩萨奴，为什么？理由是，商议由我负责转移赃款一事。
这赃款已经在辽国了，还在担心什么？这样也好，让我接到这个任务，我就能知道赃款的准确位置。如今耶律洪基与我们合作，届时我将位置告诉他，他会把赃款带走，如此一来，就可以扳倒庞吉了。他明明今天早上派人刺杀了你，这一定是个陷阱。他拿这个赃款当诱饵，引诱你去赴这个鸿门宴，你一定不可以去。可是如果不去的话，就证实了他的猜测。嗯，耶律洪基已经帮我们证实了耶律菩萨奴这个身份，我们不能前功尽弃，戏还得接着演。苏兄。你刚从耶律洪基那儿回来，这趟鸿门宴轮到我去了。小鱼儿，哎，华叔，哎，耶律洪基送给你的礼物，虽然不是同一只，但是能做成一模一样的呢，也还是挺费心思的。簪子只是普通簪子，什么传家宝，都是皇叔你当年为了解围信口胡说的，也没什么意义。也算是人家的一番心意啊。明天出去啊，带上吧，啊，我走了。王爷，展昭让我把这个交给你。展昭这几日将赃款往来的流动细节悉数记载在这上面，连同耶律崇光与吐蕃诸部的交易信息也有记载。看来耶律崇光和吐蕃诸部果真有火药交易啊！嗯。明日从大同馆到皇宫这一路上多派些人手，一定要确保万无一失。这么晚了，公主，你有事吗？明日您就要出嫁了，为什么不休息呢？我睡不着。我这故事已经讲完了。今日不用你讲，我讲。今日就算了吧，太晚了。如果公主有兴致，下次将来来得及。这个故事就一句话，我喜欢你。明日我便出嫁了，今日来同你说
，并不是想让你带我走，我只是想告诉你，我想让你知道，我喜欢你，很喜欢，很喜欢你，你可喜欢我？